Hello everyone, welcome to Insta classes. In today's session, we are going to discuss one more problem on soil mechanics. Uh, this is the consolidation problem. The time taken for the saturated clay, the consolidation process is in which the water comes out, which is primary consolidation, and this is only clay type soil. So, for 80% of consolidation, it is taken for 9 years. So, you have to give 80% of consolidation for 9 years. So, this is the first data of the question. Find the time required to achieve. Time required to achieve. आपको जो है 80% consolidation कितने time में होगा ये आपको निकालना है. लेकिन condition थोड़ी differ कर रहा है. पहले जो condition थी उसमें nine years हैं. अभी वो condition change करेगा और वापस से 80% के लिए आपको time find out करना है. Condition क्या है? If the clay layer was twice as thick, ठीक है? Clay layer की जो thickness है वो double कर दी. जो permeability है उसको आपने यहाँ पर three times कर दिया and four times more compressible आपने कर दिया. तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर एक time factor जो defined होता है T V is equal to C V multiplied by T divided by D square. This is the formula and साथ ही साथ में एक काफी important formula है वो भी आप लोग याद करते हैं K बराबर C V M V multiplied by gamma W. ठीक है C V M V multiplied by gamma W. This is the formula for K. तो अगर यहाँ से आप C V की value उठा कर K put करें तो C V आ जाएगा this is K divided by MV multiplied by gamma W. So in this expression, TV, the time factor is equal to CV, that is equal to K divided by MV multiplied by gamma W and this is multiplied by T divided by D square. So jo jo cheeze usne change ki hai, uske respect mein humne ek formula tayar kar liya hai aur is formula mein hum time ka relation dekhenge other quantity ke saath. Thik hai, to saaf saaf pata lag raha hai, agar time ko idhar rakhen, baki quantity ko idhar bhejhe, so time is directly proportional to, एक तो mv के directly proportional है, multiplied by d square divided by k, इनके आपको directly proportional जो हैं ये नजर आ रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम निकालना चाहते हैं कि t2 time जब condition change हुई, जब time और t1 जो कि पहले conditions के अंदर 9 साल given है, तो यहाँ से ये value हो जाएगी आपकी, this is mv mv2 divided by mv1 multiplied by d2 divided by d1 ka whole square multiplied by this is k1 divided by k2. ठीक है तो आपने जो है दो different conditions के basis पर आपने जो है t2 by t1 का ratio निकाल दिया आपको question में t2 निकालना है ठीक है t1 आपको nine years given है this is given as nine years this is equal to mv2 इसको कहते हैं volume compressibility question के अंदर ये mention किया गया था कि soil जो है वो four times more compressible हो गई है इसका मतलब यहाँ पर ये four times of m v1 के बराबर होगा divided by m v1 ठीक है तो पहले जितनी compressibility थी उसका चार गुना हो गया that means this m v2 is equal to four times ठीक है और अभी बताया गया है कि जो depth है clay की जो depth है वो double हो गया तो that is equal to two times of d1 divided by d1 कर देंगे इसका square multiplied by permeability के बारे में बोला गया था this is three times more permeable तो k1 है पहले तो अभी हो जाएगा ये three times of k2 के बराबर तो यहाँ से हम t2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन द वैल्यू ऑफ t2 टू इज इक्वल टू फोर मल्टीप्लाइड बाई फोर ठीक है मल्टीप्लाइड बाई नाइन डिवाइडेड बाई थ्री ईयर्स इतने ईयर्स यहाँ पर निकल कर के आ रहे हैं तो दैट इज इक्वल टू वॉट फोर्टी एट ईयर्स तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फोर्टी एट ईयर्स क्लियर है कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल सा था कॉन्सल्टेशन की जो दो बेसिक इक्वेशन है एक तो टाइम फैक्टर दैट इज द डायमेंशन लेस पैरामीटर वो आपने यूज किया और एक तर्जागी की वनडी कंसोलिडेशन थ्योरी के अंदर जो रिलेशन आता था k बराबर सी वी एम वी गामा डब्ल्यू वो आपने रिलेशन यूज़ किया बेसिक डेफिनेशन यूज़ की और क्वेश्चन के अंदर आपने जो है कंडीशन चेंज करने पर टाइम कितना लगने वाला है वो आपने कैलकुलेट कर लिया द आंसर विल बी 48 इयर्स